Są ludzie, którzy zostali znalezieni w kapuście. Są tacy, których znaleziono w burakach. Tutaj znowu dzieli się niektórych na tych, co byli znalezieni w burakach cukrowych, w ćwikłowych albo w pastewnych. Są też trzy rodzaje. Natomiast są też takie osoby, których pochodzenie jest takie, że zostali przyniesieni przez bociany. Myślę, że ja jestem właśnie taką osobą, którą przyniósł bocian. I wszystkim o tym mówię, że mnie przyniósł bocian, bo tak się czuję. Od, od, od urodzenia jestem zamiłowania ornitologiem i pasjonatem ptaków. Więc wszystkim mówię, że przyniósł mnie bocian. Ostatnio mama zwróciła mi jednak y, uwagę, że ja się urodziłem na Andrzejki 30 listopada, że bocianów wtedy nie ma. Ale na pewno jakiś był. Musiał być. Buciany, co prawda, wtedy odlatują do Afryki, odbywają od bardzo długą podróż. To jest kilkanaście tysięcy kilometrów i one szybują zawsze nad lądem. Ja wierzę, że wtedy, kiedy się urodziłem, jakiś bocian został w Polsce po to, żeby mnie przynieść i mnie przyniósł. Ale wszystkie oczywiście odlatują do Afryki, lecą aż na południe od Sahary. Ta podróż jest ciężka, trudna i ryzykowna. I one nie mogą szybować nad morzem, mogą szybować wyłącznie nad lądem. Tak mają zbudowany cały system swoich szybowniczy, że mogą czerpać tylko siłę i energię z takich wstępujących prądów ciepłego powietrza, które się ogrzewa o ląd. I wtedy zatrzaskują sobie skrzydła, zatrzaskują też nogi z tyłu. Zatrzaskują to jest specyficzne określenie, dlatego że chodzi o to, że tam jest taki system stabilizujący skrzydło i nogi, i one nie muszą mieć wysiłku mięśni, żeby mieć skrzydła rozpostarte. Wszystko jest na kościach i ścięgnach, czyli na tkankach, które się nie męczą. I wtedy bocian sobie szybuje, może pokonać nawet 500 km dziennie. Potem sobie robi przerwę i potem szybuje dalej, jeżeli jest odpowiednia pogoda. Jeżeli nie ma odpowiedniej pogody, to nie szybuje. Ta wędówka rozkłada się w czasie. Tam na południe od Sahary będą się odżywiały szarańczą w dużej ilości i w pewnym momencie przychodzi sygnał i wracają. Pierwsze przylatują starsze samce po to, żeby zająć ubiegłoroczny rewir. A dlaczego ważne jest ubiegłoroczny rewi i ubiegłoroczne gniazdo? Powodów jest kilka. Pierwszy, podstawowy jest taki, że w tym starym gnieździe są stare pchły, czyli swoje pchły, a własne pchły gryzą mniej dotkliwie niż obce pchły, więc warto wrócić do swojego gniazda. Drugi powód jest taki, że jeżeli do tego gniazda, które zajmie taki stary samiec, przyleci zeszłoroczna samica, no to wtedy można skrócić wstępną fazę dobierania się, bo nie trzeba się dobierać, bo już się znamy. Czyli odpada gra wstępna, odpadają te wszystkie wygłupy, tańce, sapanie do ucha, od razu przychodzi się do rzeczy, a wtedy dzieci szybciej przyjdą na świat i będą silniejsze, żeby podjąć wędrówkę w sierpniu, bo mniej więcej 20 sierpnia bociany będą odlatywały. I te, które miały dłuższe dzieciństwo, lepiej się rozwinęły, będą miały większe szanse. Czyli to jest kolejny powód, żeby wrócić do tego samego gniazda. A po co bociany lecą do Afryki? A no po to, bo przecież tam ludzie w Afryce też chcą mieć dzieci. Więcej o bocianach, ale także o innych zwierzętach przeczytacie Państwo w mojej książce Sekretne życie zwierząt. Gorąco polecam.